Voisitko kertoa jotakin tästä Kemppi Oystä ja tästä organisaatiosta ja sitten erityisesti omasta roolista täällä yrityksessä? Joo, eli Kemppi Oyssä ollaan, eli tämähän on, on tota, hitsausratkaisuja valmistava yritys. Me tehdään laitteet, ohjelmistot ja palveluita meillä on kanssa. Meillä on 630 henkeä kaiken kaikkiaan töissä, jota sitä Lahdesta on 4500 henkeä ja sitten tuo maailmalla, maailmalla on loput. Globaali yritys, hyvin kansainvälinen. Ja minä olen täällä sitten tuotannon puolella, toimin sellaisessa tehtävässä kuin henkilöstöohjaaja. Me vastaan tuotannon henkilöstöasioista, työhönotosta, palkka-asioista, tota, koulutusasioista ja myöskin aika paljon oppilaitosyhteistyöstä. Ja olen ollut pitkään kempillä töissä, eli tänä vuonna tulee 40 vuotta. Ja yrityshän on 70 vuotta vanha, eli toukokuussa pidetään isot 70-vuotisjuhlat. Joo, kuinka paljon teillä on tässä okeroisten tehtaalla töissä ihmisiä ja kuinka suuri osa heistä on maahanmuuttajataustaisia? Tässä puhutaan nyt sitä tehtaan puolta, eli etkä niin tekee, tekee noita laitteita tai ei toimi henkilöitä. Niin me, meillä on 220 henkeä tällä hetkellä töissä ja noin 20 on sitten maahanmuuttajataustaisia. Minkälaisia kokemuksia sulla on heistä näistä maahanmuuttajataustaisista sekä harjoittelijoista että työntekijöistä? No kyllä mä sanoisin näin, että... että et ihan samanlaisia kokemuksia kuin suomalaisistakin. Et ihan samanlaista porukkaa. Totta kai heillä on eri kulttuuri. He katsoo asioita jossakin kohdassa eri lailla. On niin kuin jos puhutaan venäläispohjaisesta tai sitten tuolta, tuolta Afrikasta tulleista tai näistä, niin heillä on erilaiset tavat. Joo, no näitä meidän maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita ja työhönhakijoita, niin heitä varmaan kiinnostaa sellainen tieto, että mitä heiltä odotetaan. No kyllähän nyt odotetaan, jos me niin työhön otetaan ihminen, niin se asenne pitää olla kunnossa. Se, että on niin valmis tekemään näitä töitä, mitä täällä on. Mutta asenne on tärkein ja sitten tietysti tausta, että mitä on aikaisemmin tehnyt. Mm. Ja ihan vaan sitten sen haastattelun myötä. Ja jos on joku testi, niin sen kautta sitten se valinta tehdään. Että ei siinä, niin kuin, siinä ole niin mitään. Mutta yksi asia, mikä on välttämätöntä, niin suomen kieltä pitää osata. Mä käytän nyt tällaista termiä, että riittävästi. No sitten on näitä suomalaisen työelämän arvoja, että onko teillä ollut näiden työelämän arvojen kanssa ongelmia ja jos niin miten niistä on selvitty ja miten näitä on selvitelty näitä, että mitä Suomessa odotetaan työelämässä työntekijältä? No kyllähän siellä aina joskus tulee jotain sellaisia, että, että, että jos ottaa vaikka tämän venäläisen kulttuurin, että pitää olla se esimies, joka antaa, mm-hmm. antaa sen työn, ettei välttämättä se, se ei riitä, että työkaveri sanoo, että nyt tehdään näin ja näin. Ja sitten aina on sit se, se kielitaito tähän tulee aina sitten, että et on varma, että et henkilö ymmärtää, mitä, mistä on kysymys. Et se, se on niinku yksi yks asia. Meillä on kuitenkin se, että me ei lähetä niinku meidän toimintoja muokkaamaan kenenkään muun kulttuurin mukaisesti, vaan täällä sit pitäisi toimia sen mukaan, mitkä ne meidän säännöt on. Ja niitä me sit seurataan ja annetaan siitä sit palautetta. Joo, no toi seuraava kysymys olikin. Olikin juuri tästä, että jos tulee niitä konflikteja, varmaan teilläkin on ollut, ja oman kokemukseni mukaan aika usein ne konfliktit syntyy väärin ymmärryksistä, niin onko, miten näitä tilanteita on sitten ratkaistu, jos näitä tämmöisiä väärin ymmärrystilanteita on ollut ja konflikteja? No kyllä, me on käyty uudelleen ja uudelleen sitä asiaa läpi, että näin meillä toimitaan, ja se, se, niin kuin, että se varmasti sitten menee, menee niin perille, että, että ihminen ymmärtää se. Sehän tässä onkin, että kun ei aina tiedä, onko se maahanmuuttaja, mm. jolla ei ole sama äidinkieli, niin ymmärtänyt sen asian oikein. Okei. No sitten tämä on aika usein semmoinen kahden kauppa, että kun sinne työyhteisöön tulee toisesta kulttuurista tulevia henkilöitä, niin se aiheuttaa siinä työyhteisössäkin, siinä vastaanottavassa työyhteisössä tietynlaista käymistä tai miksi sitä sanoisi, niin miten, miten teillä onko tässä ollut semmoista huomattavaa, että mitä haasteita tämä toisesta kulttuurista tuli ja aiheuttaa siinä työyhteisössä? Aina, aina vähän törpätään siihen kielitaitoon. Että se, että ihmiset ymmärtää sen ja sitten tietysti ne tavat, tavat mitä, mitä muista kulttuureista mm. tulee, se, niin, niin niihin pitää sitten niin kuin, niin kuin sillä lailla osata suhtautua sen muun porukan. Mutta, mutta niin kuin sanoin tosi aikaisemmin, niin meidän säännöillä mennään, ne on kaikille samat. Sitten taas kyllä, kyllä me niin kuin etukäteen Ollaan kerrottu meidän omalle henkilöstölle, että meille, meillä on myöskin muun, muun maalaisia täällä töissä. Ja, ja, ja tietysti aina pyritään sitten opasta ja ottamaan sellainen, että, että hän, hänellä on sitten niin se takaportti, että pystyy vaikka englannin kautta sitten keskustelemaan. Tai sitten jos on 
Sitten on sellainen tilanne, että vaikka venäläistä ostaa, niin käytetään sitten venäläistä opastajaa. Että, että, että tässä on mahdollisuuksia näin päin. Otetaan sitten tuolta toinen näkökulma, että semmoisia onnistumisen elämyksiä, että onko sulla kertoa joku esimerkki siitä, että milloin kaikki on mennyt oikein hyvin, semmoinen tosi hyvä tapaus. On niitä paljonkin oikeastaan. Kaikki, ketkä tuolla on töissä, niin on mm. periaatteessa niin kuin hyviä tapauksia että sillä lailla. Että, että tota, mutta esimerkiksi nyt voisi tuolta ottaa sellaisen kaverin, joka on noussut meillä, meillä niin kuin oikeastaan niin, kuin niin ylös tuossa tehtaan, palkkaportaikossa, palkka, tota, kun voi nousta, ja hän on, hän on taustaltaan, taustaltaan sitten maahanmuuttaja ja tehnyt ahkerasti töitä, tehnyt paljon kehitystyötä oman niin kuin, tuotannon työn ohella tai sivussa, ja, ja tota, sen kautta ollaan saatu niin kuin, laatua ihan selvästi paremmaksi. Sitten on taas toisia sellaisia, jotka on, niin kuin, vaikka kielitaito olisi niin kuin, huonompi, niin he on niin ahkeria, mm-hmm. että he, he tekee ja mihin tahansa voi laittaa erilaisia tehtäviä, niin, niin homma pelaa. Ja monet esimiehet sanoo, että, että se on sitä niin kuin parasta A-ryhmää että siellä niin kuin tekemisen kannalta. Kun ihmiset, kun niin moni asia on tärkeä ja monella lailla voit olla niin kuin, melkein voi sanoa korvaamaton. Joo. Ja heitä on kyllä ihan tuossa joukossa ja ihan samalla lailla kuin suomalaisessakin. Hienoa kuulla. No sitten ihan viimeisenä semmoinen rekrytointitilanteesta vielä, että kun kun otetaan töihin ihmisiä, niin onko, onko teillä joku erilainen käytäntö silloin, kun haastatellaan maahanmuuttajataustaisia vai menetellään kuin ihan samalla tavalla kuin kanta suomalaisten kanssa? No kyllä mä pyrin menettelemään ihan samalla lailla. Ainut on se, että et kun et ihan tiedä sitä, että miten ymmärtää. Mutta aina sitten tietysti seuraan tarkasti sitä kielitaitoa, koska se ja. on niinku se perusasia, että mikä ja. Pitäisi, pitäisi olla. Ja tämä on tietysti vähän ristiriitainen tämä, että jos ei osaa kieltä, niin sitten ei pääse töihin eikä pääse oppimaan lisää. Mm-hmm. Siksi on hyvä, että on näitä, niin kuin tälläkin hetkellä meillä on harjoittelijoita, jotka on niin kuin, he pääsevät sen kuukauden tuossa niin kuin suomalaisten kanssa tekemään, niin, niin silloin oppii lisää sitä kieltä. Ja se on kuitenkin se varmasti niin kuin näissä, sanosko, niin kuin tuotannon ja tällaisissa niin kuin tekevissä töissä, niin se suomen kieli on kuitenkin tärkeä joka paikassa. Okei, no kiitoksia paljon näistä vastauksista ja tässä varmaan näistä... Meidän maahanmuuttajat, kun katselee näitä sinun vastauksia, niin saa paljon vinkkejä siihen, että mitä asioita pitää ottaa huomioon. Paljon kiitoksia. Kiitoksia. Toivottavasti ottaa, ottaa vinkkejä ja täältä meidät löytää.